नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनुज हाउ गेट इस वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट जो डिवाइसेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत ही रिवोल्यूशन आया हुआ है और वो है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस तो सेमी कंडक्टर क्या होता है एक ऐसा एलिमेंट जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में बिहेवियर शो करता है ठीक है तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम एक बहुत ही कॉमन टाइप के एलिमेंट्स हम देखते हैं और इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दो पी टाइप और एन टाइप हम मटेरियल्स का यूज करते हैं जिससे कि हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे दूं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं ये इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी है उनको बहुत ही वेरी करते हैं और हमारे काफी यूज में आते हैं और जितने भी आई हैं और जितने डायोड्स ट्रांजिस्टर्स ये सब हमारे सेमी कंडक्टर से ही बनते हैं तो सेमी कंडक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं डायोड्स डायोड्स क्या होते हैं डायोड्स दो टाइप के सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है जो पी टाइप और एन टाइप है उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो बीच में एक हमें डिप्लीशन लेयर मिलती है उसको ओवरकम करने के लिए हम सिलिकॉन के लिए जैसे 0.7 वोल्ट्स है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट्स है उससे जब हम एक्सीड करते हैं तो हमारा जो करंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव लेकिन अगर हमने रिवर्स बायस कंडीशन में हमने अगर वोल्टेज को दिया तो वो उसको ब्लॉक कर देता है इसलिए डायोड एक यूनि डायरेक्शनल कम्पोनेंट है करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है डायोड के ही बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं जैसे जेनर डायोड जो रिवर्स बायस कंडीशन में हमें वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे काम में आता है उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड सबसे ज़्यादा पॉपुलर आजकल हम हर जगह उसी को देखते हैं डायोड का एक फॉर्म है लेकिन उसमें एक केमिकल यूज होता है डोपिंग में जिससे कि जो डिप्लेशन लेयर से हीट एनर्जी रिलीज होती है नॉर्मल डायोड में यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड में वो फोटोन्स के फॉर्म में बाहर निकलती है और जब हम उसमें इम्प्योरिटी आइटम्स को मिलाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी एमिट होते हुए दिखाई देते हैं तो ये बेसिक एक डायोड के बारे में था और इसका ज़्यादातर यूज़ हम रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं डायोड्स को क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास ए सप्लाई रहती है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली डीसी सप्लाई पे काम करता है वो भी लोअर वोल्टेजेस लाइक फाइव वोल्ट्स थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट्स ट्वेल्व वोल्ट्स मैक्सिमम तो अब हमको जब ये कन्वर्जन करना है एसी को डीसी में लाना तो हमें डायोड्स की जरूरत पड़ती है हम अलग अलग हाफ वेव फुल वेव और ब्रिज रेक्टिव वॉयस डायोड्स का यूज करते हुए हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं लेकिन साथ में क्योंकि कुछ पीक्स आ जाती हैं तो उनको हमें फिल्टर आउट करना रहता है तो हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं और एक आउटपुट में हमें एक स्टेबल डी वोल्टेज मिल जाता है हमने आपको डायोड के बारे में बताया कि डायोड एक यूनिट डायरेक्शन में आपको करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है अब इसको अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो जैसे हम एक वन वे ट्रैफिक में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं अगर आप किसी दूसरे डायरेक्शन से एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है तो वो बोल देती है कि आप रॉन्ग वे आ रहे हो या आप गलत डायरेक्शन से आ रहे हो ये सिंगल वे है तो डायोड को आप ऐसे ही एक ट्रैफिक पुलिस की तरह मान सकते हो हम ऐसे थोड़े से लॉजिकल एग्जाम्पल देंगे जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और आपको ये याद रहे कि हमें किस कंपोनेंट को कब यूज़ करना है एल भी बहुत टाइप की हो सकती हैं और हम उनको डिस्प्ले में यूज़ करते हैं खासकर जब हम बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए तो सेवन सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक आजकल टीवी जो हैं वो एलईडी टीवीज आती हैं तो उसमें पूरा मैट्रिक्स होता है आरजीबी एलईडीज का और उससे हमारे पास जो प्रोजेक्शन आता है तो खैर ये बहुत डीप में नहीं जाऊंगा मैं तो सेमी कंडक्टर डिवाइस में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखेंगे ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं जिसमें एनपीएन और पीएनपी कैटेगरी होती है बेसिकली अगर हम दो टाइप के सेमी कंडक्टर को एक दूसरे टाइप के साथ सैंडविच करते हैं सिर्फ पी पी के साथ बीच में एन लगाया तो पी एन पी ट्रांजिस्टर बना और उसी तरह एन एन के बीच में हमने पी लगाया तो हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर बना जो सिग्नल को बेसिकली एम्पलीफाई करने में काम आता है या स्विचिंग कह सकते हैं स्विचिंग के लिए हमें काम में आता है अब ट्रांजिस्टर के बारे में हमने बताया अगर इसको हमें लॉजिकल वे में समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम हमारे घरों में म्यूनसिपालिटी का जो पानी आता है उसकी स्पीड बहुत कम होती है और उसको हम अपने ओवर टैंक में चढ़ाने के लिए पंप का यूज करते हैं वो पंप क्या करता है स्पीड को एम्पलीफाई कर देता है स्पीड को बढ़ा देता है और उसको हमारे ओवरहेड टैंक में पहुंचा देता है तो हमारा ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में एक पंप ही है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है सिग्नल क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सिग्नल क्या है इसके बारे में एक पूरा वीडियो रहेगा हमारा लेकिन अभी छोटी मोटी जो टर्म्स है वो आप समझते जाइए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज रेगुलेटर्स भी यूज होते हैं कई बार हमें 5 वोल्ट फिक्स वोल्टेज सप्लाई पे
और हो सकता है जो हमारे पास सप्लाई है वो उससे काफ़ी ज़्यादा है जैसे 12 वोल्ट है या 9 वोल्ट है तो हम उसको कांस्टेंट वोल्टेज में लाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी के नाम से जानते हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो एक बहुत ही छोटे से स्मॉल पैकेज में बहुत बड़ा एक सर्किट हम अंदर उसके इनबिल्ट कर देते हैं और उसमें कुछ पिन्स होते हैं जिसके थ्रू हम सिग्नल्स को इनपुट और आउटपुट में लेते हैं तो ये बेसिकली बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए काम आती हैं कुछ जो होती हैं वो डिजिटल आई होती हैं कुछ एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में बदलती हैं कुछ डिजिटल को एनालॉग में बदलती हैं कुछ कैलकुलेटर आई रहती हैं जो कैलकुलेशन करती हैं इनबिल्ट और कुछ मेमोरी चिप्स होती हैं कुछ माइक्रो कंट्रोलर कुछ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होती हैं तो इसी तरह आई बहुत वेरी करती हैं और इसके लिए भी हम डिटेल में जाएंगे कभी अभी हम इसको ओवरव्यू तक ही लिमिटेड रखते हैं तो ये हमारे कंपोनेंट्स थे दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में जो बता रहे हैं वो एक बहुत ही ओवरव्यू है हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं आप में से कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं भी है तो इन्हें बड़े पेशेंस से आप सुनिए हो सकता है आपको समझ में अभी ना आए लेकिन जब हम डी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो कई बार होता है कि हम काम जब करने लगते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं और क्लियर होने लगती हैं तो इसी तरह इन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शनिंग है क्या वर्क है ये आपको क्लियर होगा आगे चल के तो अभी आप इसको बस सुनिए और देख लीजिए कि ये क्या काम करते हैं अब आगे हम जब डी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो जो जो कंपोनेंट्स आपके सामने आएंगे हम उसी समय उसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच